大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。一周过去，魏国平挺出开花的表白片段，相信追他是谁的观众都快背下来了。最近你们到处发战处，不会只有我还一心想着破案吧？是也没关系，偏偏干了这碗狗粮，这就继续填坑。经过上期吴教授的心理疏导和办案过程中的自我反省，魏国平已经能在这放下八百案的执念，冷静理智的进行接下来的侦破行动。目前可以看作有两个案子双线并行，首先是碎尸案，死者已经确认，医学院的大一学生于爱琴，警方对死者本人和周围环境的调查即将展开。而医学院的徐家界尽管排除了碎尸嫌疑，可他性侵多名女性，犯罪行为极其恶劣，他吃准了受害人怕影响生活不会起诉他，因此丝毫没有认罪的打算。负责审讯的预审科组长顾开言只能找个倒卖乙醚的由头，把徐家健暂时拘押在看守所。就在我以为案件会主要围绕碎尸案和性侵案展开时，两个新的可疑人物露出马脚，分别是魏国平小徒弟认识的餐馆老板老蒋和刚到宁江却被老蒋要挟的赵世杰赵公子。两人七八年前曾有过不为人知的勾当，具体和八八案有没有关系，还得接着往下看。魏国平查看漏财指纹的名单，看到了熟人老蒋的名字。当下他并未在意，还是把重点放在了碎尸案上，打算再走访一次于爱琴的同学。刚好撞上顾开言拿一袋子甜食回来，劝性侵案受害者红玉女小雅起诉徐家界。用顾开言的话说，这就叫跟不同的人沟通，要用不同的方式。哎，嗯，学着点儿。魏国平学以致用，举一反三。询问于爱琴的同学时，直接掏出几块大大泡泡糖，自己还先吃了一块，想和大学生套套近乎。你这种老实口香糖色素太多了，我就不吃了。泡泡糖对学龄前儿童或许好使，对大学生就有点小儿科了。不过女同学还是挺配合，说出了不少新的有效信息。死者于爱琴平时性格孤僻，沉默寡言，在学校总是听歌看书，很少和室友交流。还有男友这点也是室友们猜测的。不过于爱琴经常化妆外出，具体去哪儿也不会告诉大家。魏国平很奇怪，兜着一个寝室，女同学咋不问问呢？女同学却觉得正常，毕竟每个人都有自己的秘密花园。还有个重要信息，于爱琴寒假前曾有一天晚上躲在被窝里痛哭，在那之前还有过唯一的一次夜不归宿。现在的日期是三月十七日，大学寒假一般都在十二月末至一月中旬，也就是说，于爱琴两个多月前就不对劲了。问话结束，女同学还帮忙打听徐家健的事。尽管大一还没开解剖课，可由于徐家健特别受欢迎，大一学生也会去旁听。魏国平当然不能透露案情，只好让同学先离开。变色了吗？你以为真有色素啊？你真行。魏国平和二叔接着来到医学院图书馆，管理员对于爱琴印象深刻，他拿出了于爱琴的借书记录，并指着图书馆窗边的角落说：“于爱琴经常坐在那里听歌写东西。”你在写什么呢？所以涉案中间插播一下黑夜势力的情况。不过由于本人一心想破案，这方面我就简单总结一下。赵世杰、赵公子突然出现在宁江，主要是为了和叶宝华合作。赵公子既有人脉，也有势力。之前电机厂被绑架的女职工小高，本来闹着要告聂宝华。赵公子直接找到厂长、副厂长，给足好处，让他们出面安抚小高，当着给聂宝华的见面礼。聂宝华请赵公子吃饭，问起他是否是第一次来宁江，赵并没有正面作答，而是提出想自愿入股聂宝华的大生意，将电机厂改造成电子产品公司。到时候赵在暗里说服电机厂的领导们拉投资、搞关系，聂在明面上搞定基层员工，主导电机厂改造，两人合作共赢。我刚想吐槽一句，光是把电机厂改公司也不算啥大事，这黑夜势力也不够黑啊。赵公子又提出了他的想法，可惜他俩说的是悄悄话，我也没听见具体说了啥。没过多久，叶小雨拦住了正要去看望妹妹的魏国平，两人拉拉扯扯，魏国平还是拗不过小雨，跟他去了聂宝华的饭店。可是当在饭店看到聂宝华出现，魏国平是一口饭也不想吃了。警察怎么能和黑道坐在一张桌上呢？聂宝华了解魏国平的倔脾气，他搬出了陈山河。小了今天是三月十七日，陈山河的忌日，从八八年的那个雨夜之后，小雨就有了两个生日。第一个生日是妈妈给的，第二个生日便是魏国平和陈山河给他的重生。说着，兄妹俩都将手中的茶倒在地上，魏国平只好停下脚步，向战友敬茶，坐回了原位。这里也交代了一个信息：魏国平现在是不喝酒的，但他出登场时却是和老陈父子一起喝酒，故意是在陈山河死后，老魏把酒戒了。今天晚上，陈山河、老聂又开始卖惨，说小时候他爹天天喝酒不顾家，妹妹聂小雨饿得直哭。聂宝华只好让魏国平照顾小雨，自己去菜市场捡点烂菜叶。那时候聂宝华才八岁，等到菜市场收摊，好不容易等到一颗烂白菜，刚想捡，却被陈山河他爹老陈扇了一耳光。原来那颗白菜是老陈买的，妹妹还是得饿肚子。我个人对这段卖惨的评价是不如猪脚面，因为聂国平下一句话立马就暴露了。他掏出宝华商务公司董事长的名片，想让魏国平帮他约老陈一起谈谈电机厂改造的大业。
。老陈是厂子的保卫科科长，是基层工人们的主心骨，搞定他就等于搞定大部分工人。魏国平不可能帮忙，更亲昵小雨帮他哥忽悠自己来这儿吃饭。毕竟魏国平前两天才和吴教授保证过，聂小雨绝对没有掺和聂宝华的生意。魏国平请人离开，聂小雨赶紧去追，半路还被赵公子拦了一下。给聂小雨解了围，魏国平立马走得飞快。聂小雨怕他真生气，又开启了日常试验模式，抢了老魏的包，非要魏国平说喜欢他。魏国平哼哼唧唧半天，聂小雨让他大点声，他就是不肯。魏国平想离开，身后传来聂小雨的哭声，他老人家又心软了。直到聂小雨哭着说：“早知道现在这样，你当时不如别救我。”魏国平直接被拿捏。说实话，我个人也不喜欢在刑侦剧里老穿着爱情线，但是这一段在两位演员的演绎下，还是有点水平的。没有其他偶像剧里常见的狗血桥段，甚至没有接吻、拥抱、拉手，仅仅靠站住两个字，就让好多观众大呼磕到了，也难怪上了热搜。当然，这种事儿见仁见智，有人不爱看，选择跳过也正常。这边都表白成功了。另一边，宋楚还在追爱的路上，性侵案陷入平静，红衣女不肯起诉徐家健，顾开言理解他，不想因为不光彩的事影响自己的家人和朋友，只好继续寻找其他受害人。宋楚带着水果来送温暖时，见顾开言一心扑在性侵案上，提到魏国平有个假设，罪案的凶手可能是受害女性或她的亲朋好友，因警方无法惩罚徐家健，于是自己出手整了个碎尸案，故意嫁祸给徐家健。可是什么人会为了报复一个人，把另一个无辜的女孩残忍杀害呢？宋楚认为，哪怕只有一丁点可能，也不能放过这个思路。见顾开言还在翻看那对女士内裤的照片，并且能确认照片中的款式应该不是学生会买的，他发出了直男的困惑。直男看着都一个样，点醒了顾开言。薛并不是随机作案，学的目标和内衣有关。无奈顾开言只想聊案情，宋楚只想谈感情。这天特意让老妈给顾开言炖了，马上。托国平才安排好一家假公司，别说，你还真别说，宋楚还真有油腻大老板那味儿。他假装不懂艺术，问胡枫：“艺术是不是都是听音乐、画油画啥的？”胡枫听到艺术，画风就变了。他表示：“死亡才是真正的艺术。”文森特·梵高是他心中的顶级艺术家，二位的作品有种向死而生的魅力。而胡枫让艺术品死在自己手上，是他诠释艺术和爱的最好方式。见他越说越玄乎，宋楚赶紧打断胡枫，执着想看看胡大艺术家的创作现场。可胡枫并不接话，他一进门就发现门口的招牌上是海丰公司，不是顾开言之前说的国平公司。宋楚处变不惊，立马把外头的员工叫进来一顿骂，尤其是针对顾开言，边骂他办事效率低，没有第一时间把门面换了，边拱手作揖，求顾开言宽宏大量。可胡凤不以为然，认为顾开言不是什么助理，就是高级妓女，办不成正事。宋楚听不下去，立马转移话题，提出给胡凤两倍价钱，让他做标本。胡凤一听，只觉得宋氏浑身铜臭的商人，不配看他创作，让宋楚老实等消息。魏国平一直在楼下待命，本来公司场地是聂小雨搞定的，魏国平该演大老板，可宋楚非说魏国平没有老板气质，演不出老板的气场。这话说的，一看就不认识义乌的陈家和。其实演大老板也不是啥好差事，宋楚受不了胡风瞧不起女性，还老把死亡是最高的艺术挂在嘴边。而这句话令魏国平想起了什么？聂小雨看的书里边也有这句话。嗯啊，谁？呃，不不，于爱情，于爱情，于爱情。莫非于爱情最善的真凶真的是胡风？魏国平一行人深夜尾随胡枫来到他的工作室，工作室在某废弃工厂深处。只见胡枫背着一个满是血迹的麻袋，确认四周没人后，才走进大门。今晚也是属于艺术家的夜晚。胡枫播放着于爱琴替他同款死亡重金属，摊开一排作案工具，正准备享受艺术的洗礼。胡枫的工作室有工具，有血迹，而且直通下水口。可就着没有冷却尸体的斜纹踪垫，魏国平并不认为他是最善的真凶，顶多是贩卖杀害国家保护动物。其实按照胡枫的艺术家人设，如果于爱琴真的是他杀的，那应该不会碎尸，而是把死者做成标本。再说了，胡枫要真敢杀人碎尸，为啥不直接杀徐家健呢？而且没有直接证据显示胡枫和于爱琴之间有联系。果不其然，胡枫的态度前后一致，他并不认识于爱琴，只认识徐家健。不过对于性侵案的第一个受害者陈海平，他承认自己曾经对人家有好感，但却认为是陈海平自己不检点招惹了徐家健。顾开言反击胡是个懦夫，心爱的女孩被伤害，他还只惦记着恶心的艺术。提到艺术，胡枫当场发飙，大喊谁也不能侮辱他的艺术。宋楚直接让人把胡带下去，没什么好审的了。胡枫被带走后，宋楚又趁机向顾开言献殷勤，渴不渴，饿不饿，要不要师哥我开车送你回家？不渴，不饿，不用。顾开言和宋楚都认为，胡表面是艺术家，实则是个怂货。他把性侵案的错都怪到受害女性头上，对徐家健反倒没啥仇恨，更不像有杀人碎尸的胆子。魏国平大概了解了审讯结果，认为还是得等证据出现再下定论。他已经让技术部检验工作室的血迹和土壤，等结果出来就知道胡枫到底是不是杀人犯了。累了一整天，宋楚想约顾开言去吃宵夜。顾开言想拉上魏国平，魏国平去他就去。不知道为啥，我好像闻到了三角恋的味道。
啊，不对，是四角恋。还记得吴哥平妹妹的心理剧，那个有前科的王德发吗？聂小雨想为老魏解忧，私下找人打了他一顿，还逼他快搬走。尽管事后聂小雨到局里澄清，一切都和魏国平无关，可警察和黑老大的妹妹牵扯到一起，毕竟不是什么光彩的事。吴教授再次找魏国平谈话，希望魏国平能拎得清对错，不要影响工作。而且吴教授会再找人和王德发谈谈，劝他不要影响到魏国平的妹妹小霞。随之而来的都是令人失望的结果。胡风工作室的血迹检验结果出来了，没有检验到人类的血液。胡风的指纹也和碎尸案无关。与爱情的书信往来都是和家人，并没有找到乐队主唱所说的那个笔友。乐队主唱提供的生日聚会名单，以及借过与爱情同款毕业文学的人也都没有嫌疑。得，这两天又白忙活了。谁成想，碎尸案、性侵案陷入瓶颈不说，电机厂的家属楼居然着火了，死亡两人、受伤并有财产损失的近百人，全景区都要出动。与此同时，聂小雨得知夜总会有个小姐妹在服务赵世杰时遭到了非人的虐待。赵世杰是聂宝浩的贵客，聂小雨没办法找哥哥要说法，黑的不行，那就来白的。于是他去找魏国平抓人。他赶到电机厂家属楼，大家一看聂宝浩的妹妹，想起聂宝浩之前为了买断电机厂，没少找人闹事。再加上其中一名死者刚好是带头反对聂宝华，后来被虎子绑架的小高，于是大家认定纵火案的幕后主使就是聂宝华。现在怒火全都冲着聂小雨来了。魏国平费了好大的劲，才把聂小雨从人群里救出来。这个火并不是聂宝华放的，可不管是赵世杰、电机厂的工人，还是警方，都第一时间怀疑聂宝华是纵火主谋。毕竟他最想拿下电机厂，只有魏国平持不同意见。他和聂宝华从小一起长大，心里清楚，聂虽然心狠手辣，但为人沉稳内敛，不会干这么激进的事。一是因为聂宝华终究是电机厂出身，对老家还是有感情的。二是放火必然引起众怒，他将来想让工人们签合同就更难了。不得不说，魏国平成长了，他不想再犯有罪推定的老毛病。但警局的领导们，包括二叔在内，都认为人是会变的。聂宝华就算以前念旧情，也不代表现在不会下死手。尤其是魏国平，他和聂小雨关系匪浅。为了证明魏国平确实没有受聂小雨的影响，也得以聂宝华为主，找到他纵火的证据。可是抓了三天，警方只抓到聂宝华的一堆小弟们。这帮人黄赌毒，一耳都沾，就是没有放火的。魏国平越想越不是聂宝华，他认为不能因为聂宝华想到了电机厂，就把矛头全指向聂。邹竹雪坚持不能排除聂宝华的嫌疑，明讲是没有其他人会用这种手段。既然目前为止没找到聂宝华放火的证据，吴教授认为可以按魏国平说的换一个思路，看看有没有谁和聂宝华有仇，故意纵火栽赃他，或者是有其他目的拿聂宝华的挡枪。为此，魏国平还特意去了聂小雨开的咖啡厅找他帮忙。甭管纵火案幕后主使是谁，执行者一般都是手下的小麻仔。而他们帮老大办了大事，去夜总会消遣的时候，小酒一喝，肯定会忍不住在陪酒的面前显摆几句。这家夜总会就是聂宝华开的，聂小雨和夜总会的小姐妹们经常联系，也许能帮忙打听打听，最近有没有什么关于纵火案的风声。有小徒弟这三百瓦的大灯泡，俩人也不能谈情说爱，只能尽快公事公办。电机厂纵火案聊到这里，其实和碎尸、性侵关系都不大，所以接下来我尽量长话短说，概括一下案情。如果大家看过第一期解说，应该记得聂宝华有个手下叫赵刚。上期视频，他忽悠了聂宝华的小弟虎子，绑架了电机厂的女职工小高，后来被魏国平追赶，意外坠楼，摔成了重伤。虎子的命到底是没保住，巧了，虎子的姐姐居然是聂宝华的情人。虎姐想让老聂帮自己找魏国平报仇，可老聂还是向着妹妹，毕竟魏国平救过妹妹聂小雨的性命。再怎么说，他都不能对恩人动手。赵刚早就觊觎聂宝华的位子，甚至对眼前的嫂子也有点非分之想。在他的忽悠之下，胡姐决定与赵刚联手，一起给魏国平和聂宝华一点颜色瞧瞧。不仅如此，赵刚还想到了魏国平此区的战友陈山河的弟弟小陈。这小子上一期把赵刚打得满头是血，现在赵刚却装作对小陈既往不咎，要收下这毛头小子当小弟。总之，这个叫赵刚的不是啥好鸟，一直变着坏呢。纵火案的主谋就是他。赵刚让手下纵火是为了展现自己办事的能力，他想取代聂宝华和赵世杰合作。赵世杰不置可否，先让赵刚帮自己办件小事再说。这个小事就是想办法搞定餐馆老板老蒋，别再要挟赵世杰要钱。赵刚干这种事得心应手，白天安排一帮小弟去餐馆干坐着，客人们被吓得都不敢进来。晚上拿砖头砸餐馆门脸，让老蒋第二天开不了业。刚被赵刚收编的小陈看不下去了，劝老蒋不要招惹赵刚的朋友。到了晚上，这些朋友就上门了，三人就是赵世杰、赵公子。他把老蒋送到他各个单位的土特产又给还了回来。赵世杰这个人两面三刀，他心安理得的利用赵刚摆平老蒋，转头就把赵刚给卖了。聂宝华心下有数，他手下的兄弟提出，赵刚给咱们点火，咱们也给赵刚扇扇风。这会儿纵火案正在风头上，赵刚肯定会等风头过去，再灭口替他纵火的小弟。现在去找到这个小弟，杀了他，势必会引起警方注意，牵住赵刚。没杀成，小弟也会误以为是赵
，而且黄毛的女友在夜总会上班，最近买了很多烫伤膏和消炎药，说着汇报线索。可眼瞅着聂小雨都要扑到魏国平身上了，二叔怕影响不好，赶紧拉魏国平去药店查大量购买烫伤膏的女性。深夜，聂宝华的手下跟着黄毛的女友一路找到了黄毛家。聂宝华的手下一个不小心被黄毛用酒瓶子捅到要害，倒地不起。黄毛被划伤胳膊，逃散路上刚好碰上后跟来的二叔，赶紧跪求警方保护。二叔注意到现场有一滩血迹，于是要技术部检验。而聂宝华正在家里的手术室抢救手下，最后抢救无效，只能将手下抛尸江中。从聂宝华的眼神里可以看出，他对这个兄弟还是有感情的。此时，赵刚正在酒吧做着取代聂宝华的美梦。聂宝华现在在道上的绰号不是叫主任吗？那我就叫厂长。在夜望行之际，他突然收到了一条噩耗：有人要杀黄毛灭口。死了？那倒没有，应应该是被警警察给救走了。我，嗯，还不如死了。关于赵世杰，还有一点信息需要补充。他之前不是虐待了聂小雨的一个姐妹吗？后来还有镜头暗示，这禽兽不止伤害了一个女孩，他定期都会发泄兽欲，每次完事都会找辆面包车，把姑娘扔到偏僻的小路上。从这里我们基本可以确定，赵世杰有变态的暴力性癖，但他应该不是八万的凶手。聂宝华曾问过赵世杰来没来过宁江，后来还说过宁江这件事，赵世杰一个外人不懂。这两次赵世杰的眼神都很飘忽，可见他在七八年前曾在宁江也干过类似的受刑。而老蒋就是目击者，我猜很有可能赵世杰伤害了某位女性，之后也把她扔到了偏僻的小路上，导致受害者被割喉恶魔盯上了。至于这个割喉恶魔是不是老蒋，咱们就只能按下不表了。他是谁？镜头过半，可以看出这部剧想表达的内容很多，除了八八案、碎尸案、性侵案，中间穿插了各种小案件不说，还涉及黑道内斗、扫黑除恶，导致碎尸案和性侵案有进展，但不多。很多观众看到后面，可能已经忘了前面的线索，个人还是希望接下来破案的节奏能快一些。不管哪个案子，至少先抓住一个凶手吧。而剧中的感情线也颇有争议，不知道大家是不是和我想的一样？尽管魏国平和吴教授强调过聂小雨和聂宝华的生意无关。可聂小雨开豪车、开咖啡厅，这些钱是哪来的？聂小雨帮魏国平找线索，动用的关系是哪来的？肯定都和聂宝华有关。再说了，聂宝华的所有手下，称呼聂小雨都是叫小聂总，说聂小雨和哥哥的生意一点关系也没有。反正我是不信。聂小雨的黑道背景无疑会影响魏国平，这点剧中也表现出来了。可是两人的感情进展，光看战术的片段很甜，放在全剧中却总给我一种不合适的感觉。哎，这对苦命鸳鸯不逼意很难说得过去。另外，非要让宋楚、顾开颜、魏国平、聂小雨、上言你爱我，我却爱着他的戏码，觉得感情线有些过于丰富了。咱们大伙儿努努力，把重点放在查案上，不好吗？说到案件，剧中对碎尸案的侦破，从死亡艺术家胡峰被捕后，又断掉了所有线索，也很难看出剧中碎尸案的侦破进程。结合了一篇南大碎尸案的知名分析帖，自南大碎尸案案发以来，有几名疑似嫌疑人出现，其中天涯网友黑弥撒。二零零八年发布了关于南大碎尸案的一点想法。他根据南大碎尸案死者刁爱青的性格爱好，猜测刁爱青在大一期间逛街时，会到卖盗版 CD 的摊位。九六年 CD 可是相当新潮的东西，对小姑娘吸引力十足。刁爱青在摊位上遇到凶手，凶手在三十到四十岁之间，忧郁稳重，懂得音乐和哲学，和剧中的胡风形象契合。凶手一步步引诱刁爱青上钩，内心却变态的想杀掉他，把他永远留在身边。可怜的二青以为遇到了真命天子，殊不知成了男神的刀下亡魂。由于分析的过于细致，读到这篇帖子的网友都怀疑黑弥撒就是真凶，因为黑弥撒的意思本身就是一种邪教祭祀活动。不过后来警方查证，网友黑弥撒的父亲是当年负责碎尸案的刑警之一，他自己是法学专业毕业，关键是九六年的时候才十四岁，不具备作案能力，这才解除了黑弥撒的嫌疑。可惜的是，黑弥撒分析的头头是道，南大碎尸案的真凶至今还未找到。现实中悬案未决，剧中的魏国平又将何去何从？碎尸案的真凶到底是谁？徐家建的性侵案将如何定性？老蒋和赵世杰又和八年前的八八案有什么关系？如果你还想和我一起猜凶手，别忘了一键三连、入个股、收藏、转发这些视频，点赞过五万，他是谁？下一期马上就来，咱们下期再见，拜了个拜。